Witajcie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Z tej strony Sylwek. Mam do przedstawienia kolejny komiks Macieja Pałki pod tytułem Laleczki. Chciałbym, żeby ten materiał składał się z dwóch części. Pierwsza część to jest moja opinia, moje wrażenia dotyczące tej lektury, a następnie zapraszam Was na malutki fragment wywiadu, który przeprowadziłem z autorem i on opowiada właśnie o tym komiksie. Całość wywiadu oczywiście zamieszczę w późniejszym czasie, w czasie kiedy omówię te trzy lektury. Zatem serdecznie zapraszam na film. Słuchajcie, komiks Aleczki jest komiksem trudnym, jest komiksem ciężkim, jest atmosfera tam jest strasznie gęsta, jest tak ponura i zarazem fascynująca. Dobrze mi się czytało ten komiks, jednak z drugiej strony wizja, która tu została przedstawiona i to forma, która też tutaj została przedstawiona, no nie są optymistyczne, nie są takie, które poprawiają humor, wręcz przeciwnie. Ale to też o to chodzi, to jest pewien rodzaj stylizacji, który pasuje do tego tematu, do tematu laleczki. Bardzo ciekawy tytuł jest i pod koniec swojej wypowiedzi postaram się zinterpretować, dlaczego taka inaczej. Słuchajcie, komiks ten autorstwa Macieja Pałki, za chwilę też powiem o tym, że dostałem pewną adnotację. Komiks ten jest pesymistyczną wizją przyszłości Ziemi, gdzie mamy pokazaną pewną kopułę, pewnych ludzi, którzy są obserwatorami życia na Ziemi. Życie na Ziemi, ono niestety nie jest pozytywne, niestety nie jest szczęśliwe. W wyniku jakiegoś kryzysu cywilizacja nasza uległa niestety degradacji, ustecznieniu i społeczeństwo zamieniło się w zacofanych ludzi, wręcz nawet powiedział bestie, krwiożercze bestie, które no, mamy nawet tutaj pokazane. I ludzie będący w tym, na tym statku lewitującym, oni obserwują, sprawdzają, czy na ziemi jest dobro. Ludzie, którzy tam są, oni nie tylko pałają do siebie nawzajem rządzą nienawiści, ale czy też jest jakiś akcent pozytywny? Nie chcę Wam zdradzać, ponieważ zakończenie według mnie jest świetne, ono jest fenomenalne, ono mi się bardzo podoba. Ja lubię takie historie, lubię też taki element zaskoczenia. Mamy tutaj zdecydowanie też wartość moralizatorską, takie podsumowanie naszego człowieczeństwa, tego kim my jesteśmy. Są tu przedstawione losy kilku osób, kilku bohaterów i każdy z nich niesie ze sobą jakąś, jakąś pewną wartość. Też nie powiem jaką. Ciekawe w tym są chociażby słuchajcie te ilustracje, właśnie ilustracje, za które odpowiada Maciej Pałka, one nie są realistyczne. Dla mnie takie bardzo abstrakcyjne, bardzo ciężkie w, w odbiorze, mają swój cel. Są sensownie zastosowane w tej historii. Historia jest okrutna, historia jest postapokaliptyczna i chociażby z tego względu no, nie może być, ja sobie nie wyobrażam innego rodzaju, innej stylizacji właśnie jak taką, która tutaj jest komiks ten kojarzy mi się z Mad Maxem na końcu tego komiksu znajdujemy także teksty, które w bardzo fajny sposób przybliżają nam informacje, kulisy powstawania tego komiksu, to mi się podoba tutaj mamy informacje od Macieja Pałki tutaj mamy dużo, dużo informacji o różnych wydaniach tego komiksu, co poszerza wiedzę i to jest dla mnie bardzo pozytywne i miłe zaskoczenie, że znajduje się w tym komiksie coś, co przybliża nam genezę tej lektury. Dodatkowo jeszcze mamy Bartosza Sztybora, który odpowiada za, za fabułę, bo nie powiedziałem, za fabułę odpowiada Sztybor, natomiast Maciej Pałka za ilustrację. Komiks jest wartościowy, komiks jest mądry, 
komiks jest, myślę, że dla nas, dla współczesnego czytelnika, konieczną lekturą, jeżeli lubimy fantastykę, jeżeli lubimy futuryzm, postapokaliptyczny świat. I to tutaj jest. I to, co tutaj jest, ono jest naprawdę dobre. Ja jestem szczęśliwy z tego względu, że takie komiksy powstają z rąk Polaków. Ladeczki. Słuchajcie, tytuł Ladeczki. On odnosi się oczywiście do tych bohaterów. Bohaterów na okładce, którzy mają w sobie pewne lekarstwo, którzy mają pewną wartość. Ale tytuł Laleczki, ja trochę to odbieram też do Bolesława Prusa, la, lalka, że mm, wszyscy jesteśmy pewnymi marionetkami, wszyscy jesteśmy pewnymi przedmiotami, pionkami w tym świecie, którymi można w jakiś sposób sterować. Jesteśmy trochę przewidywalni, trochę tacy jak właśnie te laleczki. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Teraz chciałbym Wam pokazać fragment wywiadu z Maciejem Pałką, który opowiada o tym, co działo się w momencie, kiedy on tworzył ten, ten komiks. Który komiks był Twoim pierwszym z tych, które tu się znajdują? Z tych komiksów, który tutaj jest, to są, to są laleczki. To jest komiks, który wznawiam już od 15 lat i to jest komiks, który, który był zinem na początku. Czym są ziny? Ziny mm -hmm. to są takie publikacje e, robione przez bardzo małych wydawców. E, często od fanów do fanów, e, które są tworzone z czystej pasji tworzenia. Nie tylko komiksów, bo są również art ziny poświęcone sztuce, ziny muzyczne, ziny, nie wiem, różne, każdy tam rodzaj popkultury miał swoje jakieś ziny, czy punkowe, czy metalowe. E, tego jest bardzo dużo. Chodzi o to, że to były publikacje nieprofesjonalne, tak można to powiedzieć. I właśnie Laleczki to był taki mój komiks, który się rozpoczął jako zin. Kiedy ja zaczynałem dopiero robić komiksy, on był wydawany na początku na Xero. Po pięciu latach było jakieś profesjonalne wydanie, a teraz z okazji 15. rocznicy wydania pierwszego Laleczek pokusiłem się właśnie na takie wydanie zbiorcze. To jest dość taka brutalna, postapokaliptyczna historia w świecie, w którym to tak nawiązując do obecnej sytuacji w świecie postapokaliptycznym główna bohaterka jest żywą szczepionką, którą każdy chce mieć. To nie jest świat antyszczepionkowców. Tutaj każdy chce mieć tą, tą, tą szczepionkę. Ona niestety, bohaterka jest trochę pozbawiona części ciała, gdyż żeby przeprawić się przez postapokaliptyczny świat i dojść do jakiegoś miejsca, do którego zmierza, musi niestety płacić swoim ciałem dosłownie, czyli ludzie chcą tą szczepionkę i na przykład chcą palec i tak dalej. Rozumiem, że ten koncept jest bardzo pokręcony, ale mi w głowie właśnie siedziały takie właśnie Mad Maxowskie klimaty. Mhm. Co ciekawe, po latach przecież w Mad Maxie Fury Road była Furioza, która również przecież ma protezę, więc ja y, zobaczyłem sobie, wow, ja to przewidziałem trochę w pewien, y, w pewien sposób. Y, to jest tak, y, w tym komiksie jest kilka nazwisk. Y, jest między innymi Bartosz Sztybor, który obecnie pisze komiks o Wiedźminie. Y, jest Daniel Gizicki, y, jest Irek Mazurek, którzy mi wtedy, kiedy zaczynałem robić komiksy, bardzo pomogli swoimi pomysłami i swoimi scenariuszami, czyli oni mi napisali fragmenty tego komiksu. To jest ciekawa praca, praca zbiorowa. 